O presidente do município de Oliveira do Hospital critica os apoios diferenciados para os empresários agrícolas atingidos pelos fogos de 15 de outubro. Diz que os apoios deviam ser iguais aos empresários dos outros setores. Eu não percebo e não consigo ainda continuar a perceber porque é que os agricultores não deve, tiveram que ir a um PDR, que, que são candidaturas muito especiais e que a Câmara Municipal disponibilizou um gabinete e que as fez, e que por isso não só a Câmara Municipal, mas houve um conjunto de parceiros aqui em Oliveira do Hospital que foram envolvidos, como a cooperativa, como houve um conjunto de parceiros e foi tudo um bom Mas, trabalho. Facto, não existe um programa concreto para apoiar... Mas, em o, da repara, os outros empresários tiveram candidaturas muito mais simplificadas que os agricultores. O que quer dizer que os outros empresários, os empresários das outras áreas, estavam muito melhor preparados até, porque têm que lhe organiza a sua contabilidade, têm pessoas que já trabalham, têm... Estes não, não têm, têm muito pouco. E depois não, não me conformo que, que não houvesse dinheiro do Orçamento de Estado que também os igualasse em termos. Nós não podemos pensar que um empresário, por ser agrícola, por, ser, ter um, por ter umas ovelhas e ter uma queijaria, que é diferente do outro. É um empresário, paga os seus impostos, aqueles que são, e por isso aquilo que eu acho é que eles deveriam ter, deveriam ser, ter sido tratados igualmente. E isso é verdade que não foram tratados como os outros, porque o que eles deveriam poder era fazer candidaturas de 85% sem limite, como é. E o que é que aconteceu? a 85% até ao limite de 50 mil euros. Isto não é justo. E como não é justo, tenho dito ao seu Ministro, tenho reivindicado, às vezes nem sempre muito bem até percebido, já tive uma vez que o seu Ministro da Agricultura disse-me que o seu Presidente quer tudo para os, seus, para os seus agricultores e eu disse-lhe ainda bem que eu quero tudo, mas só quero aquilo que é de justiça. Alexandrino deixa claro que vai continuar a reivindicar mais apoios para os agricultores atingidos pelos incêndios.